நான் சுத்தோடு முடிகிறேன் சும்மா ஒரு கதை கதை மட்டும்தான் ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா இருந்தார் அந்த ராஜா கிட்ட தங்கத்தாலான ஒரு படுக்கை இருந்தது அவருக்கு வந்து திடீர்னு யார் மேலேயாவது அஃபெக்ஷன் வந்துடும் திடீர்னு அவங்கள உடனே அரண்மனைக்கு கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு வந்து அறுசுவை உணவு கொடுத்து அவரே பாவம் வெத்தலெல்லாம் அடிச்சு கூப்பிட்டு இந்த தங்க படுக்கைக்கு கூப்பிட்டு வருவார் கூப்பிட்டு வந்து படுக்க வைப்பார் படுக்க வைக்கும் போது அந்த கட்டிலின் நீளத்தை விட வந்தவனோட உயரம் கொஞ்சம் குறவாக இருந்ததுன்னு அவங்க வந்து அரண்மனையில் இந்த பாக்சர்ஸ் இருப்பாங்க மல்லர்கள் அவங்கள விட்டு அந்த கஷ்டோட காலை வந்து இழுக்க வைப்பார் சரி வந்தவன் ஒருவேளை அந்த கட்டிலின் நீளத்தை விட உயரமானவனாக இருந்தா அந்த காலை வந்து வெட்டி வெட்டி போவார் இது ஒரு ராஜாவுடைய கேரக்டர் இதே போல இன்னொரு ஊர் இன்னொரு ஊரில் ஒரு ராஜா இருந்தார் அவர் வந்து என்னடானா இன்னைக்கு போட்ட ட்ரெஸ்ஸை நாளைக்கு போட மாட்டார் மாடலு கலரு டிசைனு எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரி அவர் வந்து எல்லா மாடலும் போட்டு தீர்த்துட்டார் இவ ஒரு புது மாடல் ட்ரெஸ் வேணும் அது என்ன பண்ணுறது அதனால் வந்து எல்லாம் எல்லா நாடுகளிலும் அண்டை நாடுகளில் கூட எல்லாம் வந்து அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுறாங்க அதனால் எங்கள் ராஜா இது வரைக்கும் போடாத ஒரு ட்ரெஸ்ஸை யாராவது ரெடி பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருந்தால் வாங்க உங்களுக்கு உரிய சன்மானம் தரப்போகுது அப்போ ஒருத்த வர வந்து நான் ரெடி பண்ணுறேன் அவனுக்கு இன்னும் குவார்ட்ரஸ்ஸு ஃபோனு டீயே எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணுறாங்க அவர் வந்து எல்லாம் சீக்ரெட் என்ன சீக்ரெட் அவர் அந்த அறைக்குள்ளே போவார் போயிட்டு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் இருப்பார் ஒரு நாளைக்கு உடனே வெளியே வந்துடுவார் இப்படியே போயிட்டுருக்கோம் அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் வந்து அந்த துணியை நல்லா ஒரு சந்தன பெட்டியில் வச்சு கொண்டு வந்து ராஜா கிட்ட கொடுக்குறார் அதுக்குள்ளே பார்த்தா ஒன்றுத்தையும் காணும் ராஜா வந்து என்னடா இது ஒன்றுத்தையும் காணும்னா அதுக்காக அவன் சொல்கிறான் தயாரிச்சு ராஜா யாருடைய அம்மா கொஞ்சாதி எல்லாம் வந்து கற்பு கரசியாக இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தான் இந்த துணி கண்ணுக்கு தெரியும் மற்றவனுக்கெல்லாம் தெரியாது ராஜா பார்க்குறாரு ஒன்றும் காணும் சரி விடு நம்ம அப்பா ஒரு மாதிரி போயிருப்போம் சரி இல்லாத குறைக்கு நம்ம அம்மா ஒரு மாதிரியாக போயிருப்போம் மந்திரியை கேட்குறாரு மந்திரி உனக்கு எதுனா தெரியுதா மந்திரிக்கு வந்து மேட்ரு பூச்சி போச்சு இல்லை உடனே அவன் கலர் கலராக ரீலை விட்றான் ராஜா இந்த டிசைன் சூப்பர் இந்த இது மட்டும் இந்த கலர் மட்டும் சூப்பர் அது சரி ராஜாவுக்கு வந்து திருடனுக்கு தேள் கொட்டுற தேள் கொட்டுற மாதிரி ஆயிடுச்சு சரி என்ன பண்ணுறது கருமம் எல்லாத்தையும் அவுட்டுட்டு அந்த இல்லாத ட்ரெஸ்ஸை அலங்கரிச்சுக்கிட்டு தேரில் வர்றாரு தேரில் வரும்போது எல்லாருக்கும் வந்து என்னடானா அதுக்குள்ளே பறகிடுச்சு அரண்மனை ரகசியம் இந்த ட்ரெஸ்ஸு கண்ணுக்கு தெரியலன்னா அவனோட அம்மா வந்து கற்பு கரைசி கிடையாது இந்த ட்ரெஸ்ஸு ஒருத்தன் கண்ணுக்கு தெரியலன்னா அவன் கொஞ்சம் அதே கற்பு கரைசி கிடையாது அப்படின்னு நாச்சி ஆகிடுச்சு அதனால் எல்லா பயணம் அப்படியே கமுக்கமாக இருக்கான் அங்கே நம்ம மாதிரி ஒரு சின்ன பையன் அவன் தான் ராஜாவை பார்த்துட்டு ஷேம் 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 ஷேம்ங்கிறான் இப்படி இந்த முட்டாள் ரா முட்டாள் அரசர்களுடைய கதை வந்து வெறும் கதை மட்டும் இல்லை சரித்திரத்தில் கூட இருக்குது இப்போ வந்து இந்த முகமது பின் துக்லக் அப்படின்னு ஒரு ராஜா ஆக்சுவலாக வந்து அவன் முட்டாள் கிடையாது கொஞ்சம் காலம் தப்பி பிறந்தவன் இப்போ வந்து இந்த பாலச்சந்தர்கள்லாம் ஒரு கலர் கொடுப்பாங்க அவர் வந்து எல்லாம் இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு அப்புறம் எடுத்து எழுதி படத்தை எடுத்துட்டாரு அப்படின்னு அதெல்லாம் ஒரு வெங்காயமும் கிடையாது ஒய்யாது இந்த புராணங்களில் இல்லாத செக்ஷுவல் பர்வசனம் 
பாலச்சந்திரோட படங்களை கேட்டகரைஸ் பண்ணணும்னா ஒரே வேர்டு தான் செக்ஷுவலி பார்வர்ட்டட் அவ்வளோதான் கர்மம் ஆனால் உண்மையிலேயே முகமது பின் புக்கிளக்கு வந்து கொஞ்சம் காலம் தப்பி போகிறதுக்கு அந்த காலத்திலேயே வந்து தலைநகரம் மாத்திரம் இப்போ மாதிரி வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் கிடையாது எங்கள் பக்கத்தில் கூட வந்து தொப்பி விட்டாங்க ஹைதராபாத்லேருந்து என்ன ஆச்சு செத்து போயிட்டாங்க கிடையாது அதுக்கேற்ற அந்த ரயில்வே ரூட்டு கிளியரன்ஸு ஸ்பெஷல் பஸ்ஸு அது இது போட்டு எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து இங்கே சேர்த்துட்டானுங்க விஜயவாடாவில் அந்த காலத்தில் அது கிடையாது அதனால் வந்து வழியிலேயே பாதி பேர் செத்து போயிடறாங்க சரி ராஜா டர் ஆகிட்டு மறுபடியும் வந்து டில்லிக்கே மாற்றிடுறாரு தலைநகரத்தை அதே போல் அவருடைய இன்னொரு ஸ்பெஷல் டச் என்னடானா புதிய கரன்சியை அறிமுகப்படுத்துகிறார் அவருக்கு முன்னே வந்து எல்லாம் வந்து தங்க காசு வெள்ளி காசு இவர் வந்து இந்த கருமத்துக்கு எதுக்கு சும்மா டெட் கேப் தள்ளுமே அந்த காலத்து டெக்னாலஜி படி அவர் வந்து தோலில் பிரிண்ட் பண்ணுறாரு அது வந்து ஃபேக் கரன்சி எல்லாம் வந்து நாசமாக போகுது இங்கே வந்து இப்போ இந்திரா அம்மையார் இந்திரா அம்மையார் காலத்தில் வந்து இந்த சீக்கியர்கள் அந்த குரூப்பில் வந்து பிந்திரன் வாலி அப்படின்னு ஒரு துபாக்கு அங்கே ஆண்டு கொண்டிருந்த மாநில அரசுக்கு இழந்து கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு பிந்திரன் வாலையில் வந்து என்கரேஜ் பண்ணாங்க எந்த அளவுக்குன்னா அவர் வந்து ஓப்பன் டாப் ஜீப்பில் மிஷின் கண்ணெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு பெரிய ஊர்வலமாக போகிறாரு அந்த அளவுக்கு அதுக்கப்புறம் அவன் வந்து இந்திரா காந்தி பேச்சையே கேட்காத அளவுக்கு கை மீறி போயிட்டான் அதுக்கப்புறம் நடந்தது தான் அந்த ப்ளூ ஸ்டார் அதை பொற்கோவிலுக்குள்ளே நோயஞ்சி அடித்தாங்க ஏ ஒரு மேட்ரை வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இன்னொரு ராஜாவை பற்றி சொல்கிறேன் அந்த ராஜா அவருக்கு வந்து ஒரு பர்சனல் ஹேர் ட்ரெஸ்ஸர் அவர் வந்து டெய்லி ஷேவிங் பண்ணுவார் ஷேவிங் பண்ணும்போது ராஜா வந்து என்னங்கடா இது இப்போ நாட்டில் என்ன நடக்குது தெரிஞ்சுக்கணும்ல இவன் வந்து களத்தில் இருக்கிறவன் ஒரு சாமானியன் இவனுடைய கருத்தை கேட்டுக்கணும்னு ராஜா வந்து டெய்லி கேட்பார் என்னடா எப்படி இருக்கெல்லாம் ஜனங்க என்ன பண்ணுறாங்க எப்படி இருக்கு அதுக்கு அவன் சொல்கிறான் ராஜா எல்லாரும் வந்து ஒரு தங்க கட்டியை வச்சுக்கிட்டு சந்தோஷமாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது இதே ஆன்சர் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கு ராஜாவுக்கு வந்து கொஞ்சம் சொறி வந்துச்சு மந்திரியை கூப்பிட்டு மந்திரியை கேட்டியா எல்லாரும் ஒரு தங்க கட்டியை வச்சுக்கிட்டு சந்தோஷமாக இருக்காங்களாம் அப்படின்னு ஆனால் மந்திரிக்கு தானே தெரியும் ஒரிஜினல் பர்சனாலிட்டி என்னான்னு அதனால் மந்திரி என்ன பண்ணுறாரு மறுநாள் தன்னுடைய ஆட்களை அனுப்பி அந்த ஹேர் ட்ரெஸ்ஸர் வீட்டில் இருந்த தங்க கட்டிய ஆட்டையை போட்டுக்கிட்டு வர சொல்கிறார் மறுநாள் வரா சேவ் பண்ணுறதுக்கு வரும்போது ராஜா கேட்குறாரு அப்பா எப்படி இருக்கு எல்லாம் அதுக்கு அவன் சொல்கிறான் போங்க ராஜா உங்கள் நாட்டில் வந்து சட்டம் ஒழுங்கே கிடையாது எங்கே பார்த்தாலும் திருட்டு போயும் அவன் தங்க கட்டியை கொல்ல கொடுத்துட்டு செத்து சுண்ணாம்பாகிட்டு இருக்கான் சரி போதும் ஒரு கதை சொல்லிட்டாரு மூணு கதை சொல்லிட்டேன் நன்றி வணக்கம் சித்தூரிலிருந்து முருகேசன்